Some Moscow residents reacted to news of Donald Trump's election win on Wednesday. Trump was elected the 47th president of the United States on Wednesday, an extraordinary comeback for a former president who refused to accept defeat four years ago, sparked a violent insurrection at the U.S. Capitol, was convicted of felony charges and survived two assassination attempts. With a win in Wisconsin, Trump cleared the 270 electoral votes needed to clinch the presidency. One Muscovite reacted with restraint to the election result saying that the new president would hardly mean a change in U.S. policy towards Russia. For Russia, it seems to me, this is neither good nor bad, but we are optimists, we hope that he is holding the vector towards stopping the bloodshed, said Maria Koroshilova. Trump, who has touted his good relationship with Russian President Vladimir Putin and called the Russian leader, pretty smart, for invading Ukraine, has repeatedly criticized American backing of Ukraine. Kremlin spokesman Dmitry Peskov noted Trump's campaign statements about his intention to end wars, saying that, those were important statements, but now after the victory, while getting ready to enter the Oval Office or entering the Oval Office, statements could sometimes change. We will thoroughly analyze everything, watch everything and will make conclusions based on concrete words and concrete steps, Peskov said. I don't think it's entirely straightforward to expect that Trump will deliver Ukraine to Russia the way that some people might expect, Sam Green, director of Democratic Resilience at the Center for European Policy Analysis, said in an interview to AP on Wednesday. Green said that surrendering Ukraine to Russia might mean loss of political capital for Trump. Итак, 47-м президентом США станет Дональд Трамп. Несмотря на то, что подсчет бюллетеней еще окончательно не завершен, необходимую отметку в 270 голосов выборщиков он уже преодолел. Победу на выборах Трампу принес штат Висконсин, где Камала Харрис лишилась всяческих шансов. Были заявления, которые, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене, о его устремлениях на то, чтобы прервать вот эту вот спираль и тотальную политику нацельную на продолжение старых войн и развязывание новых войн. Да, это заявление достаточно важное, но теперь уже после победы, собственно, готовясь войти во военный кабинет или войдя во военный кабинет, вот иногда заявления приобретают другой тон, и поэтому мы говорим что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам. Russian television has been for a very long time talking about uh... Trump as a repudiation and, and, and the selection as the opportunity for repudiation of Biden and everything that he stands for, particularly support for uh, for Ukraine. Um, we'll see how long that lasts, because I don't think it's entirely straightforward to expect that uh, that Trump will deliver Ukraine to Russia the way that some people might uh, might expect. He likes to engage in deals, but he needs to get something out of that deal. Uh, and it's not clear to me what Putin can put on the table that would make a, a resolution of, 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 of the conflict in Ukraine palatable to both of those men uh, in their own political context. And it's not clear to me that Trump would be willing to take the loss of political capital uh, in, in Washington and on Capitol Hill that would come from uh, essentially surrendering Ukraine to to the Russians. Uh. Настолько серьезный аппарат власти, который его просто может ну, диктовать условия ему в том числе, мне так кажется. Поэтому навряд ли что-то серьезное изменится. Для России, мне кажется, это... Неплохо, нехорошо, но мы, мы оптимисты, надеемся на то, что он, в общем, поддержит вектор в сторону э, прекращения э, кровопролития. Это ему тоже неинтересно, потому что он э, видит, что мир катится в бездну.
Да без разницы. Они все говорят одно, делают другое. Поэтому время покажет, что там, чего, кто был прав, кто не прав. Ну, выбрали, выбрали. Нормальный выбор, их страна. Russian President Vladimir Putin on Tuesday received diplomatic credentials from several dozens of newly appointed foreign ambassadors during a special ceremony in Moscow. Addressing ambassadors of Western countries, including Japan, Canada, Italy, and Spain, Putin said that cooperation at regional and international levels has been frozen but Russia remains committed to mutually beneficial cooperation and does not seek confrontation. As for our country, it is open to mutually beneficial cooperation with all states without exception on the principles of equality, non-interference in internal affairs, and strict observance of international law, Putin said. Putin also addressed the newly appointed Israeli ambassador saying, Russia is making active efforts to prevent the Palestinian-Israeli conflict from escalating into a major war in the Middle East. The key condition for restoring peace in the region is the implementation of the two-state formula approved by the resolutions of the UN Security Council and General Assembly, Putin added. Не открою секрета, если скажу, что двусторонние контакты между нашими странами сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам. Между тем, Россия всегда была и остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации. Хочется верить что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает. Россия активно участвует в международной жизни. Что касается нашей страны, то она открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми, без исключения государствами, на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права. Поскольку здесь присутствует посол государства Израиль, скажу, что Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению Палестино-Израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке. Убеждены, что вернуть стороны на путь примирения, добиться устойчивого и долгосрочного урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе. И ключевым условием для восстановления мира в регионе является реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.